ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും റംഷാദ് ബോയ്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസും ഡിസ്കൗണ്ടുമായി കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് സാധാരണയായി എസ് എസ് സി എൻ ടി പി സി അതുപോലെ എസ് എസ് സി ആർ ആർ ബി എക്സാമുകളിലൊക്കെ കണ്ടുവരാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണിത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എൻ ടി പി സി എം ടി എസ് ഗ്രൂപ്പ് ഡി അതുപോലെ എസ് എസ് സിയുടെ എക്സാമുകൾക്ക് വേണ്ടി റീസണിങ് ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും ടെലഗ്രാം വഴിയായിരിക്കും ക്ലാസ്സുകൾ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഡെമോ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഡെമോ അതുപോലെ തന്നെ വി ഒ ക്ലാസ്സുകൾ ക്രാഷ് കോഴ്സ് ആരംഭിക്കുന്നത് ജൂലൈ ഒന്ന് മുതലാണ് അതിൻ്റെയും ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം എ കമ്പനി ഓഫേഴ്സ് ഫോർ ടൈപ്പ് ഓഫ് സക്സസീവ് ഡിസ്കൗണ്ട് വിച്ച് ഓഫർ ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ കസ്റ്റമർ ഒരു കമ്പനി നാല് തരത്തിലുള്ള ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏതാണ് ഒരു കസ്റ്റമറെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും നല്ല ഡിസ്കൗണ്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കൗണ്ട് ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം ഇപ്പോൾ നാല് തരത്തിലുള്ള ഡിസ്കൗണ്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാൻ കഴിയും എല്ലാം നാൽപ്പത് ശതമാനം തന്നെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം മുന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് പതിനഞ്ച് നാൽപ്പതാണ് മുപ്പതും പത്തും നാൽപ്പതാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ചും പതിനഞ്ചും മുപ്പത്തഞ്ചും അഞ്ചും നാൽപ്പതാണ് ഇരുപതും ഇരുപതും നാൽപ്പതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് ഒരു ബെസ്റ്റ് ആ ഡിസ്കൗണ്ട് ഒരു കസ്റ്റമറെ സംബന്ധിച്ചോളം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കൗണ്ട് ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് ഓരോന്നും എടുത്തു നോക്കാം ഉദാഹരണ സഹിതം എടുത്തു നോക്കാം എങ്ങനെയാ അത് നോക്കുക അപ്പോൾ നൂറ് രൂപയാണ് അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് രൂപയാണെന്ന് കരുതുക എല്ലാത്തിൻ്റെയും നൂറ് രൂപയാണ് നോക്കുക ഇവിടെ നൂറ് രൂപയുള്ള സാധനം രണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഡിസ്കൗണ്ട് ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും വിൽക്കുന്നത് നൂറിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കാണുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ കുറച്ച് എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് കുറച്ച ശേഷമുള്ള എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയായിരിക്കും രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ കുറക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് ശതമാനം നൂറിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനമല്ല കുറക്കുന്നത് പലരും അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട് നൂറിൻ്റെ തന്നെ ഈ പതിനഞ്ച് ശതമാനം കുറക്കും അങ്ങനെയല്ല കുറക്കേണ്ട എഴുപത്തഞ്ചിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം എഴുപത്തഞ്ചിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം എങ്ങനെ കാണാം എഴുപത്തഞ്ചിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപത്തി അഞ്ചിന് ഒരു പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഏഴ് പോയിൻ്റ് അഞ്ചായിരിക്കും പിന്നെ ഏഴ് പോയിൻ്റ് അഞ്ചിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക അത്രയാണ് മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ഏഴ് അഞ്ചും കൂടിയും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് അൻപതിനോട് കൂടി മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ഏഴ് അഞ്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ നിന്ന് എത്ര കുറക്കേണ്ടത് പതിനൊന്ന് പോയിൻ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എഴുപത്തി അഞ്ച് മൈനസ് പതിനൊന്ന് പോയിൻ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ഏഴ് അഞ്ചാണ് കസ്റ്റമർ ഈ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് നിരക്കിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഡിസ്കൗണ്ട് നിരക്കിൽ കൊടുക്കേണ്ട എമൗണ്ട് ഫൈനൽ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപത്തി മൂന്ന് അറുപത്തി മൂന്ന് എഴുപത്തഞ്ചാണ് ഇനി അദ്ദേഹം വേറൊരു ഡിസ്കൗണ്ട് ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മുപ്പത് പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്കൗണ്ട് ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് മുപ്പത് ശതമാനം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപത് രൂപയാണ് അദ്ദേഹം കുറക്കേണ്ടത് അല്ലേ നൂറ് രൂപയുടെ മുപ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് രൂപയാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപത് രൂപ എഴുപത് രൂപയുടെ പത്ത് ശതമാനം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടുക എഴുപതിന് പത്ത് ശതമാനം എഴുപതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിൻ്റ് ആ ഒരു വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പൂജ്യം ഒഴിവാക്ക് ഏഴ് രൂപ അപ്പോൾ ഏഴ് രൂപ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത്തി മൂന്ന് രൂപയാണ് അദ്ദേഹം കൊടുക്കേണ്ട എമൗണ്ട് സിക്സ്റ്റി ത്രീ അറുപത്തി മൂന്ന് രൂപ അദ്ദേഹം കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ രണ്ടാമത്തെയാണ് ഫസ്റ്റത്തെക്കാട്ടിലും ബെസ്റ്റ് ഫസ്റ്റത്തെ അറുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് എഴുപത്തഞ്ച് പൈസ കൊടുക്കണം അറുപത്തി മൂന്ന് എഴുപത്തഞ്ച് കൊടുക്കണം പക്ഷേ രണ്ടാമത്തത് അറുപത്തി മൂന്ന് രൂപ കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ റേറ്റ് നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ അദ്ദേഹം കൊടുക്കേണ്ടത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം കുറച്ചാൽ എഴു നൂറിൻ്റെ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയാണ് അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത്തഞ്ച് രൂപ അദ്ദേഹം ഫസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി കുറച്ചാൽ മതി
ആൻഡ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അറുപത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രം അദ്ദേഹം ആ ഒരു ആക്ച്വൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു എമൗണ്ട് കൊടുത്താൽ മതി നൂറ് രൂപ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര കൊടുത്താൽ മതി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അറുപത്തി മൂന്ന് അറുപത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ആൻഡ് അഞ്ചാണ് ഇനി ഒരു ഡീലറെ സംബന്ധിച്ചോളം ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് ഡിസ്കൗണ്ട് കസ്റ്റമർ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി കൊടുക്കുകയായിരിക്കും ബെറ്റർ അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റുള്ള ഡിസ്കൗണ്ടിനേക്കാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അധികം പ്രൈസ് കസ്റ്റമറെ കയ്യിൽ നിന്നും ലഭിക്കുക അറുപത്തി നാല് രൂപയാണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ബെസ്റ്റാണ് കസ്റ്റമറെ സംബന്ധിച്ചോളം മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം അഞ്ച് അഞ്ച് ശതമാനമായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കസ്റ്റമർക്ക് ബെറ്ററായി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഹൈ ലെവലായിട്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ഇനീഷ്യൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഹൈ ലെവൽ ഏതാണോ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്ററായിട്ടുള്ള ഡിസ്കൗണ്ട് കസ്റ്റമറെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു ഡീലറെ സംബന്ധിച്ചോളം ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കുറവ് ഇനീഷ്യൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഏറ്റവും കുറവ് ഏതാണോ അതായിരിക്കും ഒരു ഡീലറെ സംബന്ധിച്ചോളം ഏറ്റവും ബെറ്റർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം ദ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് എ സോഫ സെറ്റ് ഈസ് റുപ്പീസ് ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് വിച്ച് ഈസ് സോൾഡ് അറ്റ് റുപ്പീസ് ത്രീ സി ത്രീ സിക്സ് സെവൻ ടു അറ്റ് ടു സക്സസീവ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഇഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഈസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ദെൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഡിസ്കൗണ്ട് 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 പെർസെൻറ്റേജ് ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് ഉള്ളൂ ഡിസ്കൗണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് സെക്കൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് സെക്കൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡി കിട്ടുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് അല്ലേ അദ്ദേഹം സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എത്രയാണ് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അദ്ദേഹം ഇനീഷ്യൽ ഡിസ്കൗണ്ട് പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കുറച്ച ശേഷം നാലായിരത്തി എണ്ണൂറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു പോയിൻറ്റ് പൂജ ഒഴിവാക്കുക നാനൂറ്റി എൺപത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടുന്നു നോക്കുക ആദ്യം നമുക്ക് ആൻസർ നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് മൈനസ് നാനൂറ്റി എൺപത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മാത്രം വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം വിറ്റത് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടിനാണ് പറഞ്ഞത് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം നോക്കുക എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം നോക്ക് നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് അതിൽ നിന്ന് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് രൂപയാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് അദ്ദേഹം ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തത് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് രൂപയാണ് അത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് നോക്കണം നമ്മൾ പലപ്പോഴും നോക്കാറുണ്ട് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറിൻ്റെ ശതമാനം നോക്കുക അതല്ല നോക്കേണ്ടത് നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപതിൻ്റെ ശതമാനം നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് എന്നത് നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപതിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജാണ് നോക്കിയാൽ മതി അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ അപ്പോൾ അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് ഇൻറ്റു നൂറ് ആയിരിക്കണം നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ എത്ര കിട്ടുക പതിനഞ്ച് ശതമാനം കിട്ടും അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ആൻസർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എടുത്ത് ചെയ്യാനും മതി ഓപ്ഷൻ അത് അഞ്ച് ശതമാനം എടുക്കുക പത്ത് ശതമാനം എടുക്കുക ഇരുപത് ശതമാനം എടുക്കുക പതിനഞ്ച് ശതമാനം എടുക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം എ ഷോപ്പ് കീപ്പർ സെൽ ആൻഡ് ഐറ്റം ഇൻ റുപ്പീസ് വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ആഫ്റ്റർ അലോവിൻ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫ് ഫോർട്ടീൻ ടു ബൈ സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ബട്ട് ഹി ഗിവ് ത്രീ ആർട്ടിക്കിൾ ഫ്രീ ഓൺ ദി പർച്ചേസിംഗ് ഓഫ് തേർട്ടീൻ ആർട്ടിക്കിൾ കാൽക്കുലേറ്റ് മാർക്കഡ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദി ആർട്ടിക്കിൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് നോക്കുക അവിടെ ശരിക്കും മനസ്സ് നോക്കിയിരുന്നാലും മനസ്സിലാവും ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപതാണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുക അദ്ദേഹം ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തതാണ് പതിനാല് രണ്ട് ബൈ ഏഴ
സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപത്തെട്ടാണ് ആ എഴുപത്തെട്ടിന് തുല്യമാണ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത് എന്ന് അപ്പം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ആയിരിക്കണം എഴുപത്തെട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും ഇൻറ്റു നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മാർക്കഡ് പ്രൈസും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ആയിരിക്കണം എഴുപത്തെട്ട് ചെയ്യുക ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പതിനഞ്ചാണ് കിട്ടുക എഴുപത്തെട്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പതിൻ്റെ പകുതി നോക്കുക എത്രയാണ് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് പകുതി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറാണ് അത് കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത് കിട്ടുക ഇനി പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എത്രയാണ് ആൻസർ ഈസ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത് അപ്പം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത് ആണ് എൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈ എൻ്റെ മാർക്കഡ് പ്രൈസ് അതിൽ നിന്ന് ഡിസ്കൗണ്ട് കുറച്ച ശേഷം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്നും ഡിസ്കൗണ്ട് കുറച്ച ശേഷം എനിക്ക് കിട്ടുന്ന എത്രയാണ് ആയിരത്തി ഞാൻ സെല്ല് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപയ്ക്കാണ് ഞാനത് സെല്ല് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് എൻ ടി പി സി അതുപോലെ ആർ ആർ ബി എസ് എസ് സി എക്സാമുകളൊക്കെ സാധാരണമായി പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് എന്ന് സാധാരണയായി കണ്ടുവരാറ് അപ്പോൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെലൈക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ വേണമെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാം ക്ലാസ്സുകൾ വേണമെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡെമോ ക്ലാസ്സുകൾ നോക്കാവുന്നതാണ് മറ്റേ വീഡിയോ കൂടെ കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ് എ ന